tim redaksi majalah digital Lailipsis dan uh, peserta kelas menulis daring yang hadir pada malam hari ini. Uh, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita mohon kepada Allah mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salam hormat untuk seluruh peserta dan doa saya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di tengah badai pandemi yang belum selesai. Uh, ada sekitar 10 orang yang baru mampir di ruang kelas kita. Barangkali karena kesibukan, masih suasana idul adha, atau uh, karena instruktur tamu dari luar belum ada. Ya. <tid> Tidak apa-apa. <tid> Tentu saja kita membutuhkan evaluasi, ya masukan dari teman-teman, agar kelas menulis daring ini tetap ada. Juga... Uh, Ya, kita harapkan produk kelas menulis daring, yaitu majalah elipsis, bisa kita uh, sukseskan bersama-sama. Saya mau menyapa teman-teman dulu yang sudah mengaktifkan layar videonya. Ya, ada Kak Masya Firdaus. Assalamualaikum, Kak Masya. Bang. Alhamdulillah. Apa kabarnya, Kak Masya? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Di mana posisinya, Kak Mas ya? Jakarta? Masih di Jakarta. Ya. Juga PPKM ya? Iya, masih diperpanjang Pak, sampai tanggal 2. Hmm. Mudah-mudahan uh, semakin longgar ya, karena uh, PPKM ini di satu sisi ya diperlukan, di sisi lain uh, uh, merepotkan sebenarnya. Iya, hmm. <laughs> mana-mana susah, nggak bisa keluar. Ya, nggak bisa kemana-mana kita. Tapi itulah kondisinya. Bisa yeah. dan pandemi bisa uh, segera usaha. Amin. Kayu Ferdi, uh, apa kabar Kayu? Alhamdulillah baik bang. Mohon maaf ini ditutup sebentar videonya videonya. Terima kasih. Anak-anak ribut. Juga ada Kak Usnul Khotima. Apa kabar Kak Usnul? Halo Kak Usnul, <laughs> oke ada Kak Delvia Andrini, kemudian ada Kak Mary. Assalamualaikum Pak Sufan. Waalaikumsalam, apa kabar Kak Delvia? Alhamdulillah, baik Pak. Ya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Kemudian ada Kak Mary, Kak Mary apa kabar? Kak Fanny Angela, Angela. di pekan baru ya. Oke. Kemudian ada Kak Neneng juga, ya. Laki-lakinya kemana semua nih? Belum, belum keluar dari masjid ya. <laughs> Yang sudah sholat, alhamdulillah. Nah, bulan saya sudah juga sudah sholat. Baik, teman-teman eh, sambil menunggu peserta lainnya yang akan bergabung, eh, tentu saya ingin menyampaikan informasi kepada kakak-kakak sekalian peserta kelas menulis daring dan juga tim redaksi majalah Elipsis bahwa eh, majalah kita itu sudah memasuki edisi ketiga edisi ketiga dan tentu saja eh, respon publik semakin besar semakin luas di samping juga eh, didukung oleh naskah-naskah eh, eh, baru yang masuk dari banyak eh, penulis nah sebelum kita berbincang-bincang Uh, saya juga ingin meminta testimoni, barangkali uh, juga masukan atau hal-hal lain dari teman-teman uh, terkait uh, majalah kita pun terkait dengan kelas kita, kelas menulis daring kita. Kelas menulis daring sendiri sudah uh, menapak lebih kurang uh, lebih satu tahun, ya, menapak ke tahun kedua, dan elipsis masuk ke bulan ketiga. Barangkali eh, dari peserta yang paling semangat sejak awalnya, ini ada Kak Masya. Ya. Oke, Kak Masya dipersilakan, eh, saya ingin dengar eh, ya unek-uneknya, curhatnya barangkali dengan KMD, dengan LMCs, ya eh, dan hal-hal lain eh, terkait topik diskusi kita malam hari ini. Dipersilakan, Kak, Kak Masya. Ya. Ya, senang sekali dengan adanya elipsis, tapi ya untuk penembus itu kayaknya 
susah ya. Kemarin udah senang ya, kemarin sekarang butuh perjuangan lagi ya. Kayak dua kayak gak nembus kemarin. Kirim dua masih sepi berarti gak nembus. Harus butuh perjuangan lagi cari-cari diksi yang bagus buat mengirim. Sudah berapa tulisan nembus kak? Masya? Yang kemarin kan baru dua, yang yang ketiga saya kirim dua, kayak nggak tembus, kayak nggak ada nggak ada kabar, berarti nggak tembus ya. Nah, kalau nembus tidaknya, tentu nanti uh, tunggu edisi uh, barunya ya, mudah-mudahan tembus. Kalaupun tidak, uh, jangan berkecil hati. Ya, ya. Kalau... <laughs> saya tetap bersemangat, ya. pengen, pengen pengen nyusup lagi <laughs> untuk ke yang bulan depan, insya Allah. Kalau boleh tahu, Kak Masya bergabung di KMD sejak kapan? Uh, aduh kayak bel- saya nggak nggak inget ya tapi saya lama ya se- setahun lebih hampir dua tahun ya selama kayak nggak nggak lama buka langsung ikut ya kayaknya oh. begitu bang ya apa merasa senang sekali gitu <laughs> jadi banyak temen jadi banyak ya pengalaman gitu ya saya yakin kak mas ya saya yakin kak mas ya aktif di banyak kelas menulis Khusus untuk kelas menulis daring, apa saja yang Kak Masya dapatkan? Dan yang Kak Masya rasakan? Ya, saya rasakan keberanian. Keberanian berbicara. Ya, berani apa namanya? Mengedit. Tadi saya takut banget sampai 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 ya, Bang. Saya minta tolongin ke teman saya tuh ngedit mau bayar 2 juta saking saking Aduh. saking takutnya tuh dikembalikan dari siapa? Dari penerbit takut tapi sekarang alhamdulillah walaupun saya dibalikin berapa kali dari perbit ayo dihajar dihajar empat kali tetap saya kerjain dengan semangat dan senang hati itu yang saya yang saya senang sekali jadi berani mengedit gitu baik luar biasa keberanian itu modal penting oke okay. eh, terima kasih kak masya tadi kak masya mengatakan bahwa nembus susah ya nembus media susah nembus penerbit nembus eh, majalah Surat kabar susah. Iya. Nah, beralih ke Pak Ayu yang sudah sering nembus-nembus ini. Nembus. Uh, ya terakhir saya melihat keaktifan beliau uh, nembus banyak event ya. Event-event puisi sering lolos ya selamat untuk Kak Ayu. Uh, teruslah saya mendukung mendorong itu. Terima kasih bang. <laughs> Dan itu uh, akan memotivasi uh, diri sendiri terus berkarya dan tentu bagi peserta kelas menulis daring motivasi kayu itu sangat membakar semangat ya bagi dong ceritanya kayu soal nembus ini <tuh> nembus nembus ya bang ya ya sebenarnya e, berkah sekali ikut KMD ini sebenarnya sebelum bergabung dengan KMD itu satu tahun saya vakum bang gitu ya e, e, jemu e, apa writers block seperti itu bang kemudian muncul lagi melihat e, apa produktivitas dari teman-teman itu membuat saya terbakar gitu ya kok saya nggak bisa seperti itu kan jadi akhirnya muncul lagi kemudian kalau keberanian itu modalnya nekat aja sebetulnya bang <laughs> modal nekat saja jadi ketika saya lempar puisi saya ke media itu sekaligus saya menguji sebenarnya gitu apakah layak tidak keterbacaan karya saya itu di apa di mata pembaca seperti itu kan jadi hitung-hitung ujian gitu oleh karena itu apa saya sampai sekarang ini betul sekali ya pakai kiatnya dari bang Subhan ini kirim tulis kirim kemudian lupakan gitu kan kadang memang lupa beneran bang itu sampai pada akhirnya ada kabar bahwasanya dimuat atau lolos kurasi seperti itu tuh sangat membahagiakan jadinya karena awalnya lupa dan nggak yakin bisa lolos gitu seperti itu jadi ya itu saya coba saya kirim kalau sekarang ini saya fokusnya pada antologi, eh, belum ke media lagi gitu Bang, karena saya juga masih mencoba, eh, apa namanya, terus belajar gitu, berproses untuk eh, kalau dipaksa dengan suatu tema itu, biasanya kan terpaksa jadinya gitu kan, bisa tidak gitu masuk ke tema seperti itu, eh, seperti itu sih Bang, modalnya nekat gitu. Kalau ke eh, media masa mungkin beberapa kali ya Bang ya, dan itu perlu apa ya semuanya perlu riset gitu saya saya, saya pikir risetnya itu bisa sampai berminggu-minggu tambah lagi moodnya bang 
moodnya mood gitu. Jadi baru bisa nulis-nulis uh, menyelesaikannya itu mungkin dalam sehari bisa, tetapi ya itu tadi suasuntingnya mungkin bisa sampai berhari-hari juga, bahkan diendapkan ada yang sampai uh, satu tahun mungkin puisi saya itu bang baru saya berani uh, post ke media juga gitu. Mungkin itu aja. Sebenarnya Baik. saya banyak terinspirasi dari teman-teman KMD ini yang luar biasa. Terima kasih. Ya, Ayu, jadi saya mencatat uh, poin-poinnya ya. Uh, sering mengalami writer block ya, uh, kebuntuan di saat menulis ke Ayu di awal-awalnya. Kemudian karena motivasi teman-teman di kelas menulis daring, salah satunya tentu juga Kak Ayu saya yakin uh, aktif di banyak komunitas lain, apalagi di Payakumbu ya. Payakumbu ini salah satu kantong literasi, kantong sastra di Sumatera Barat yang sangat aktif sekali. Nah, kalau nggak salah Kak Delvia juga di Payakumbu ya. Nanti uh, ya, yeah. bisa ikut juga itu sama kelompoknya Bang Bang Yud Fitra dan kawan-kawan yang sangat produktif sekali mereka. Uh, kemudian tadi Kak Ayu juga mengatakan ya nulisnya modal nekat. Nah, ini menarik nih. Kalau kalau tidak ada keberanian ya kalau tidak nekat apapun yang kita lakukan itu tidak akan bisa bisa sampai nah tapi tentu saja nekat nekat yang direncanakan ya bukan nekat nekat eh, konyol gitu tapi eh, dengan modal nekat ini adalah eh, memotivasi kita untuk terus berkarya lalu kayu juga eh, mengirimkan karyanya ke event-event ya lokal nasional eh, dan lain sebagainya bahkan fokus ke antologi dengan prinsip tulis kirim lupakan tadi itu untuk menguji kelayakan keterbacaan karena memang demikian kawan-kawan kalau naskah dikirim ke media dikirim ke event-event yang penting yang harus kita ketahui di sana ada kurator ada kurator ada editor ya ada ada redaktur nah mereka lah hakim yang eh, menghakimi naskah kita layak tidak untuk eh, lolos kurasi layak tidak untuk terbit. Nah, elipsis pun begitu eh, ada lebih kurang 15 eh, tim kuratornya, ada 15 redaktornya termasuk Kak Ayu dan beberapa teman-teman lainnya. Ya, eh, nanti nanti juga dibagikan ceritanya Kak Ayu dan teman-teman eh, editor yang hadir pada malam hari ini tentang tentang suasana bagaimana naskah di meja 1, meja 2, meja 3 di elipsis itu dikuliti ya dikuliti. Kalaupun nanti ada karya Kak Masya dan teman-teman barangkali eh, dikembalikan itu bukan berarti tidak bagus, bukan, tapi eh, barangkali eh, ada poin-poin yang perlu dilengkapi. Saya tidak mau mengatakan sebuah karya itu tidak bagus, tidak karena eh, proses menulis sebuah naskah itu eh, jalannya tidak gampang ya tidak gampang. Kemudian harus berdarah darah. Nah, berdarah darah kita kita melahirkan sebuah karya itu. Nah, Kak Masya ini kan produktif sekali dan Kak Masya berdarah darah melahirkan novel novelnya, tulisan tulisannya. Walaupun uh, ada sisi yang perlu disempurnakan ya, uh, seperti editing dan lain sebagainya itu, itu itu soal proses saja, soal proses saja. Dan semakin lama berproses, insya Allah uh, yang yang uh, yang kecil-kecil tadi itu yang dampaknya besar ya kecil berdampak besar bisa bisa disempurnakan. Nah tadi juga Kak Ayu menarik saya eh, dengarkan tadi perlu riset berminggu-minggu. Nah ini ini penting ketika proses menulis teman-teman eh, riset adalah eh, cara yang paling eh, diperlukan oleh seorang penulis untuk melengkapkan kebutuhan dari tulisannya itu. Nah, riset bisa dilakukan secara kepustakaan, ya datangi perpustakaan teman-teman, eh, baik perpustakaan di rumah ataupun riset dengan mendatangi langsung objeknya. Nah, kalau bisa dilakukan kedua-duanya, maka eh, saya kira sebuah tulisan akan memberikan eh, efek yang sangat dahsyat sekali eh, ketika dia telah eh, terbit dan dibaca oleh eh, pembaca. Nah, kemudian juga Persoalan riset ditambah dengan persoalan mood ya, persoalan mood ini menarik juga. Kadang-kadang ketika si mood ini datang, ya mood dan tidak mood ini datang, ya kita pun jadi angin-anginan, jadi angin-anginan. Ketika moodnya mood baik, ketika moodnya baik, Kak Ayu, Kak Masya dan teman-teman lainnya moodnya baik itu sehari bisa 
bisa tiga cerpen barangkali ya sehari bisa 10 puisi barangkali ditulis tapi ketika moodnya mood tidak baik mood buruk yang muncul yang yang hadir kemudian adalah ya tutup laptop tutup laptop meletakkan pena meletakkan senjata lalu balik kanan karena banyak sekali saya perhatikan beberapa penulis-penulis pemula dalam tanda petik pemula ya di kelas menulis daring itu ketika mereka di awal-awal bergabung dengan kelas menulis daring itu semangatnya luar biasa semangat luar biasa saya tandai itu orang-orangnya lalu kemudian ketika mereka tidak berhasil menulis dan tidak berhasil menjaga mood dan semangatnya seperti kak Masya inilah misalnya ya akhirnya satu persatu kak Subhan izin saya tidak bisa melanjutkan kelasnya karena ini karena itu nah karena ini karena itunya ya saya, saya pahami eh, persoalan mood tadi bahkan eh, selain persoalan mood ya eh, pembulian itu sering terjadi nah, bully ya yang kita bahas di grup di kelas kita soal bully nah, itu juga ada beberapa peserta yang ketika mereka eh, menulis lalu karyanya dikomentari oleh beberapa penulis penulis yang sudah jadi di media sosial terutama Facebook saya amati komentar komentarnya lalu baper kemudian muncul status statusnya <laughs> status status mereka yang setelah itu menjadi alasan untuk uh, tidak lagi uh, apa ya tidak lagi bergelut di ranah kepenulisan walaupun barangkali mereka tetap menulis tapi uh, bully itu memukul memukul mental si calon penulis ini uh, untuk tidak lagi menulis. Nah, di ranah uh, di ranah kepenulisan dalam proses belajar, nanti kawan-kawan akan menghadapi itu, ya, menghadapi tidak mood, menghadapi uh, bully tadi itu kalau persoalan bully dari luar itu sebenarnya gampang sekali. Tutup saja telinga, tutup telinga, tutup mata dan jangan fokus kepada status-status orang. Nah, kadang-kadang kan kita kepo, kita kepo apa sih yang status si si penulis itu gitu. Lalu kita kepoin, kita lihat, wah, jangan-jangan dia ini nyindir saya. <laughs> jangan-jangan dia ini nyindir saya. Akhirnya karena merasa tadi jangan-jangan nyindir ya, akhirnya ya termakan hati, termakan hati. Nah, saya ketika awal-awal nulis ya, nulis tahun 2000 itu Kak Masya, Kak Ayu dan teman-teman semua itu ya merasa senang sekali lah ya senang sekali eh, karena sudah nul, mulai nulis lalu terbit di koran eh beberapa tahun kemudian banyak serangan nah, serangan ya serangan dari beberapa kawan sebenarnya yang mereka serang itu adalah eh, untuk eh, menguji saya apakah dengan komitmen saya menjadi penulis saya akan kuat bertahan gitu nah ketika mereka serang seperti itu ya awalnya saya down juga, waduh ngeri sekali dunia sastra ini, ngeri sekali dunia tulis menulis ini, saya, saya bilang ketika itu hampir saya balik kanan dan saya nggak nulis kreatif lagi, cukup cukup menjadi wartawan wartawan saja biasa, gitu kan? tapi ketika itu saya bilang uh, pada diri saya uh, bahwa mereka ini adalah uh, bagian dari cambuk, bagian dari motivator-motivator saya dengan cara mereka. Ada salah seorang sastrawan besar Sumatera Barat dan sudah almarhum, itu benar-benar memperhatikan memperhatikan titik koma kata apa yang saya tulis, dan dari beliau saya belajar, ternyata persoalan-persoalan remeh-remeh, tanda baca, ya ejaan, tata bahasa, dan lain sebagainya terkait itu, itu sangat penting dari sekedar persoalan persoalan menuntaskan sebuah buku dari sekedar persoalan menuntaskan sebuah tulisan. Nah, teman-teman barangkali bangga telah selesai menyelesaikan satu naskah buku misalnya, ya kita sudah berhasil menyelesaikan satu naskah buku. Tapi ada hal yang paling urgent dan penting di balik itu, apakah naskah itu sudah uh, bagus editingnya, suasunting tadi, apakah sudah terperhatikan persoalan kesalahan tipe tadi itu dan ejaannya bagaimana ya logika ceritanya bagaimana dan semuanya itu. Nah, dari buli itulah kita belajar untuk kuat uh, ya. Nah, ini menarik tadi Kak Ayu mengatakan bahwa beliau melakukan suasunting berhari-hari. Dampak uh, dari hasil kerja suasunting berhari-hari itu outputnya adalah uh, sebuah karya yang tentu saja uh, ya berkualitas. 
setidaknya versi kita berkualitas. Versi orang itu urusan orang lain sebagai pembaca. Jadi tidak usah baper ketika orang lain mengatakan bahwasanya tulisan kita tidak bagus dan lain sebagainya itu persoalan persoalan dia bukan persoalan kita ya. Gitu. Baik, terima kasih Kak eh, Masya dan Kak Ayu. Karena di sini siapa lagi? Saya lihat saya pakai handphone ya. Saya mau menyapa yang laki-laki dulu. Di sini ada Bang Din. Nah, ini Bang Din Alifati. Assalamualaikum Bang Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan... Waalaikumsalam. Ya, selamat Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, Bang Din ya. Sehat, Bang Din? Sehat ya, Bang Din? Suara saya cukup terdengar. Halo, Bang Din. Suara saya, suara saya terdengar ya. Terdengar dong. Oke, Bang Din. Apa kabarnya? Halo Bang Din, apakah ya. teman-teman dengar dengan baik? Oke, sepertinya gangguan sinyal. Kalau begitu saya mau menyapa, ya Bang Din, sebentar ya, saya alihkan dulu ke teman lainnya. Saya mau menyapa Kak Mahdalena. Assalamualaikum Kak Ilen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Apa kabar, Kak Ilan? Sehat? Maaf, terlambat. Ya, Bang? Gimana? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Ah. Berkat, ya. Semoga kita semua juga demikian. Ya. Uh, Kak Magdalena adalah salah seorang uh, penulis ya uh, yang saya lihat cukup produktif, tulisan-tulisannya. Uh, baik di media uh, pun di Facebook tentu juga <laughs> uh, dan beliau mengampu beberapa organisasi aktif di beberapa organisasi kita mengucapkan terima kasih Kak Ilen bisa bergabung di kelas menulis daring tentu saja mewarnai uh, beberapa ma edisi majalah elipsis juga diwarnai oleh tulisan-tulisan Kak Ilen ya Kak Magdalena uh, dari sisi editing ya uh, dari sisi editing Tulisan Kak Ilen, sepembacaan saya sudah cukup bagus, sudah cukup rapi. Bahkan saat ini beliau sedang merampungkan novel kedua, ketiga, kelima, ke sepuluh. Berapa Kak Ilen? Novelnya keberapa? Novel kedua insya Allah Bang. Dan novel kedua. Mudah-mudahan. Mohon doanya semoga lancar. Amin, amin, amin. Nah, novel kedua ya. Sangat produktif. Artinya begini. Uh, ketika sebuah novel telah jadi langsung langsung bisa menulis novel kedua. Nah saya saya tidak bisa seperti Kak Ilen dan teman-teman lain seproduktif itu. Ketika novel pertama saya 2011 uh, Rina Kabur Singgalang, lalu pada tahun 2012 saya paksakan untuk menulis novel kedua. Tidak bisa. Novel ketiga nggak nggak juga apa novel apa tahun yang ketiga juga tidak bisa. 2014 nggak bisa juga lahir. Lalu pada tahun 2015 itu pun saya paksakan, saya paksakan 2015 uh, untuk merampungkan naskah rumah di tengah sawah. Itu tepat pada bulan suci Ramadan. Ya. Nah, jadi memang pemaksaan seperti ini penting ketika kawan-kawan mau menuntaskan sebuah karya. Paksakan, paksakan. Kalau bisa setahun dua tiga uh, novel itu keren sekali. Oke, Kak Ilen, mungkin barangkali uh, berbagi testimoni tentang kelas menulis daring. Lalu apa yang Kak Ilen lihat dari kerja tim redaksi majalah Elipsis di meja 1, meja 2, meja 3 barangkali kalau Kak Ilen ada di situ dan bagaimana mekanisme sebuah naskah digodok di Elipsis versi Kak Ilen. Silakan Kak Ilen. Oke. Baik. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya Bang dan juga teman-teman uh, semuanya senang sekali malam ini bisa hadir bergabung di sini uh, apa yang menjadi sebuah kebahagiaan ketika bertemu dengan orang-orang yang punya uh, kesukaan yang sama punya aktivitas yang sama punya hobi yang sama juga sehingga ketika uh, apa, semangat menulis itu memudar dan kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama itu rasanya ibarat 
uh, bara api yang disiram dengan bensin gitu ya. <laughs> Dia berkobar lagi gitu, berkobar-kobar lagi gitu. Dan, uh, saya merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala sudah sebenarnya saya mengenal uh, kelas Melissa awalnya dari Amelia beliau datang ke rumah kebetulan beliau tim saya di organisasi yang lain di rumah produk Indonesia beliau bercerita tentang Bang Subhan <laughs> saya kebetulan sudah tahu juga dengan Bang Subhan ini sudah lama gitu dan termasuk sering stalking juga sih baik di, di media sosial dan lain sebagainya gitu. akhirnya dia bercerita Kak Uh, ada nih namanya kelas menulis daring, tapi kalau masuk ke sana agak horor. Katanya terus saya kaget horor kenapa gitu kan? Oh horor gitu seolah gimana gitu? Ya kak, soalnya kalau komen tuh harus menggunakan kata apa, uh, kata bahasa yang yang benar gitu sesuai, sesuai dengan PB dan lain sebagainya kak. Gitu. Terus saya langsung terkejut gitu kan? Langsung sebuah bola lampu berpijak di kepala. Oh, saya membutuhkan ini gitu. Ini yang saya cari gitu. Kemudian saya minta Kak Amel Mel bantu dong. Tolong bujuk Bang Subhan saya diizinkan bergabung gitu. Kemudian alhamdulillah saya diizinkan bergabung dan saya rasa eh, apa ya? Bergabung di eh, KMD ini menjadi salah satu titik balik eh, cara pandang saya berubahnya cara pandang saya terhadap eh, dunia kepenulisan dan karya sastra gitu. Saya menjadi lebih menghargai proses kreatif seseorang saya juga menjadi lebih lebih apa ya lebih menyenangi proses-proses yang dialami kemudian lebih menghargai karya-karya orang juga kemudian saya belajar untuk tidak mencela sebuah tulisan karena ternyata dalam tulisan saya pun ada banyak cacatnya gitu selama ini saya kan nggak tahu bahwasanya misalnya gini bahwasanya ketika penulisan namun dan tetapi itu ternyata berbeda kalau namun itu di awal kalau tetapi kalau tapi itu setelah koma. Nah, yang kayak gitu itu kan nggak apa ya nggak bisa kita dapatkan kan sembarangan gitu. Tapi di kelas menulis dari saya menemukannya dan itu sangat bertebaran ini. Sehingga saya pernah di awal-awal menulis dulu di saya kan bagi yang mungkin pernah membaca tulisan saya gitu. Saya kadang kalau buka KMD di grup WA itu saya harus menyediakan waktu khusus untuk uh, membacanya karena kalau enggak ya sayang gitu banyak banyak ilmu-ilmu yang terlewatkan gitu banyak sekali ilmu yang terlewatkan dan saya senang bisa mempunyai banyak teman ada kak Masya di Jakarta ada kak Devia Andi ada Bang Din Alifati ada Dek Seni Fadila semuanya saya senang sekali gitu alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki kecintaan dan hobi yang sama dan tentunya saya berharap saya tidak tidak pernah naik kelas ya Naik kelas itu juga agak horor juga bagi saya. Jadi kalau saya sibuk, minimal saya sibuk kan. Kan kita kadang-kadang ada kesibukan itu sehari-hari. Nah, saya mikir, aduh nanti kalau nggak komen sama sekali, nanti naik kelas gitu kan. Akhirnya saya komen aja minimal kasih jempol gitu kan. <laughs> Sebagai jejak agar tidak dinaikkan kelas. Karena sayang kan ya, dikeluarkan dari grup saya sebagus, sebagus itu rasanya kok saya yang sekali gitu. Nah, kemudian ketika saya dicemplungkan, dicemplungkan ke tim redaksi elipsis, nah, saya awalnya bilang ke Bang Subhan gini, saya nggak pede gitu, nggak pede karena apa ya, saya memang, saya tidak punya basic ilmu uh, sastra sedikit pun, tidak punya basic uh, pelajaran bahasa Indonesia sedikit pun, karena uh, background pendidikan saya itu kan teknik, saya lulusan teknik industri, gitu, dan sama sekali tidak ada belajar itu. Ada di dua SKS, tapi di awal kuliah, dan itu rasanya sangat tidak cukup. Gitu. Nah, kemudian, jadi jempulungkan di situ, bertemulah dengan orang-orang luar biasa. Saya terkaget-kaget gitu. Wah, ternyata memang proses meseleksi, mengkurasi sebuah tulisan itu memang tidak sembarangan gitu. Saya ditempatkan di uh, redaksi di meja redaksi tiga. Ada di sana Kak Dian Sarmita, Kak uh, Anita Aisyah. Orang berdua ini ada. <laughs> saya kader deh kalau ketemu mereka. <laughs> saya langsung insecure kalau ketemu mereka gitu sih. Karena mereka memang Uh, Ilen, uh, mikrofonnya itu off. <laughs> Oke, okay, baik. Saya lanjutkan ya. Sedikit lagi ya, Bang. Nggak apa-apa. Boleh. Silakan, Kak Ilen. Jadi, uh, ketika saya ditempatkan di, uh, redak di meja redaksi tiga, bersama dengan Kak Dian Sarmita dan juga Kak Anita Aisyah, mereka ini, uh, karena saya terlibat langsung dalam grup itu bersama mereka, saya melihat mereka ini ibaratnya apa ya, jargon, eh, bukan jargon, apa ya? 
ya e, tiangnya di apa di elipsis gitu mereka lah yang menguliti yang menguliti naskah itu sedemikian sedemikian detail gitu sedemikian sedemikian rinci gitu sampai titik koma huruf besar huruf kecil dan lain sebagainya ibarat kita membersihkan ikan ya taruhlah misalnya kita e, ini mau memasak ikan gitu kan Kemudian kita ambil ikannya di kolam. Nah, mereka melihat satu-satu, satu persatu sisiknya, kemudian uh, siripnya, kemudian apa lagi uh, insangnya ada, ada masih ada darah ter, terselip di insang. Mereka bersihkan. Nah, seperti itu. Jadi saya melihat, aduh ya Allah, saya apa ya bersyukur sekali di grup itu gitu. Bersyukur sekali saya dicemplungkan di sana. Walaupun saya sih lebih banyak diam ya, saya lebih banyak silent karena memang saya tahu ilmu saya terbatas gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa ditempatkan di sana dan Uh, apa dan tentu saja saya ingin menyampaikan bahwasanya karya teman-teman yang lulus uh, kurasi tim elipsis adalah karya-karya yang memang sudah melewati begitu banyak proses jadi kita mengenamakan tim elipsis itu ibarat dapur ya banyak dapur jadi di dapur itu memang semuanya itu dikuliti dan diproses sedemikian rupa sehingga ketika terbit di elipsis itu adalah karya-karya yang sudah luar biasa gitu sudah uh, melewati proses yang begitu panjang gitu dan tentu saja bagi yang tidak lolos di elipsis, jangan berkecil hati. Karena memang e, bukan berarti tidak atau tidak layak. Hanya memberi jalan bagi teman-teman untuk memperbaiki kualitas tulisan lebih baik lagi dan mencoba untuk menghasilkan karya yang lebih bagus lagi dari hari ke hari. Itu mungkin bang, saya kebanyakan ngomong. Saya masuk, kalau dikasih kesempatan ngomong, saya sering suka gitu. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. ya Saya bangga dengan teman-teman semua. Saya bangga berada di KMD. Saya juga bangga berada di elipsis, walaupun akhir-akhir ini saya memang agak memiliki kesibukan yang lebih di organisasi lain, saya mohon maaf gitu, kurang banyak komentar. Tapi ketika, tapi sesekali saya senang juga mengirimkan tulisan dan kalau kurang mengomentari tulisan teman-teman, saya mohon maaf ya, kalau ada salah-salah. Itu saja mungkin Bang, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kailan sudah berbagi. Ya memang malam hari ini semuanya harus ngomong sebenarnya. Ya, harus ngomong agar agar tidak monoton ke saya. Nah, sebenarnya ini siasat saya saja agar ada yang ngomong gitu ya. <laughs> Baik, terima kasih Kailan. E, memang e, belajar di KMD ini ya kata sebagian peserta ngangenin ya, ngangenin. Nah, artinya ketika ketika e, sibuk lalu tiba-tiba e, tiba-tiba e, ingat KMD ya, e, materi-materinya Nah, ingin buka dan dan ketika keluar beberapa orang juga ingin ingin masuk kembali ingin masuk kembali nah tentu saja mereka yang masuk lagi adalah orang-orang yang memang membutuhkan KMD yang merasa mendapatkan manfaat dari kelas ini nah insyaallah saya akan menjaga kelas ini sebaik mungkin bersama tim kreatif termasuk Kak Ilen dan teman-teman lainnya ya di KMD ini agar eh, kita tidak keluar dari apa ya bahasanya tidak keluar dari kitah barang lagi gitu ya kalau bahasa agamanya dari kitah eh, KMD jadi agar tidak melempeng apa melenceng ke ke, ke apa ya beberapa grup-grup lain itu ditaburi dengan dengan tulisan-tulisan kadang-kadang hoax dan lain sebagainya maka saya menganjurkan teman-teman kalau membagikan tulisan sebaiknya tulisan karya sendiri tidak tidak copy paste ya kalaupun copy paste boleh tapi perhatikan penyuntingan tulisan itu sudah baik atau belum jangan sekedar copy paste saja banyak saya temukan ya sekedar copy paste tapi tidak disunting dulu nah saya kira itu tidak tidak sebuah pembelajaran pesannya bagus tapi kadang-kadang penulisannya kurang tepat begitu nah Kak Ilan juga tadi mengatakan bahwa di Elipsis itu ada ada tim tim editor ya kita memang ada sekitar 14 15 tim editor dan memang saya catatan saya ada dua orang yang paling paling aktif ya menguliti karya peserta. Nah saya memberikan apresiasi untuk kedua orang ini ya kedua orang ini namanya tentu Kak Dian Sarmita dan Kak Anita Aisyah. Nah saya memberikan apresiasi karena setiap naskah Uh, dari kacamata Kak Dian dan Kak Ai, nampaknya dua orang ini, dua tim kreatif ini sangat menyenangi bahasa. Sangat menyenangi bahasa. Jadi Kak Dian, uh, kalau nggak salah, memang dosen. Dosen di sebuah perguruan tinggi, dosen bahasa. Nanti kita dengar cerita Kak Dian. 
Kak Ayah tadi pamit, Kak Anita Aisyah tadi uh, izin tidak bisa bergabung karena kurang sehat. Syafardillah, mudah uh, sehat kembali ya. Nah, tentu juga uh, keterlibatan seluruh peserta lain, ya, apa seluruh uh, tim editor lainnya juga uh, tidak kalah menguatkan tim redaksi. Termasuk ada Pak Pemret kita, Pak apa uh, Rilen, ada Kak Anita, apa ada Kak. Magdalena yang malam ini saja saya cek ada Kak Ayu ya Kak Ayu juga termasuk uh, apa aktif uh, Jeli kemudian ada Kak Usnul Fatimah ya Kak Usnul Fatimah yang mengurus uh, absen absensi presensi KMD itu rutin Kak Usnul uh, juga membantu kalau ada yang perlu dibuatkan video dari Elipsis dan KMD, desain, desain Tuibon juga Kak Usnul membantu banyak di situ. Juga ada uh, Teknun ya, Teknun, uh, Teknun Nurhayati. Tadi Kailen mengatakan soal naik kelas, uh, ya naik kelas uh, Teknun uh, memposisikan diri ya. Uh, saya minta. Bantuan untuk mengecek, melihat, mengawasi, dan bahkan menaikkan kelas peserta-peserta yang tidak aktif. Nah, ada yang bertanya kenapa dinaikkan kelas, gitu kan? Kenapa dinaikkan kelas? Nah, tentu saja ini sebuah kelas, kelas, tapi kelasnya tidak berbayar, free. Semata semua kita, bahkan saya pun di sini belajar dari teman-teman, dari teman-teman tim kreatif, dari peserta. Ya, jadi kita free. Saya pun free. Teman-teman free ya rezeki insya Allah akan ada dari mana saja. Bahkan zoom ini adalah zoom dari dari peserta, gitu. dari dari uh, salah seorang tim kreatif kita. Ya, saya sebut sajalah namanya Kak Desti ya, Kak Desti di Jerman. Uh, beliau menyumbang zoom ini. Jadi sebenarnya banyak orang-orang baik di sini uh, yang luar biasa. Ketika kita berbagi kebaikan ya macam-macam saja kebaikan itu muncul uh, sehingga uh, kelas menulis ini terus. Ada gitu. Nah, jadi banyak uh, teman-teman tim kreatif lainnya yang sebagian hadir dan sebagian uh, berhalangan. Uh, dan saya mengucapkan banyak terima kasih di situ. Nah, jadi naik kelas uh, memang harus ya, harus. Uh, bagaimana agar tidak naik kelas? Ya tentu saja poin pertamanya adalah aktif. Keaktifan teman-teman tadi kata Kailen kalau tidak meninggalkan jejak ya takut tidak terdeteksi nanti nah, benar begitu walaupun sebuah jempol ya itu salah satu cara melacak ada nggak nama ini nama ini di kelas nah, itu yang tugas tugas melacak itu Kak Dona Kak Dona tadi izin karena sedang berada di rumah mertua katanya bersama keluarga Kak Dona ini jeli sekali melacak entah bagaimana teknologi yang dia gunakan sehingga begitu cepat data terlacak. Ini peserta sudah tidak aktif 4 bulan, peserta sudah tidak aktif 6 bulan, terlacak semua sama beliau. Nah, dari dari pelacakan-pelacakan itulah eh, menjadi salah satu bahan diskusi di dapur di dapur kelas menulis daring untuk menaikkan kelas peserta atau tidak. Tapi walaupun begitu sebenarnya saya orang yang termasuk tidak tegaan tidak tegaan untuk mengeluarkan teman-teman menaikkan kelas teman-teman makanya saya karena tidak tega tadi itu saya pinjam pancinya tenun <laughs> saya pinjam pancinya tenun ya panci tenun itulah yang yang menaikkan kelas gitu <laughs> terima kasih uh, panci tenun <laughs> baik teman-teman jadi uh, tetaplah aktif ya tetap aktif untuk uh, berada di kelas kalaupun seandainya sangat sibuk sekali Seandainya kelas ini masih bermanfaat, ya berkabar sajalah. Berkabar saja kepada tim kreatif, sekurang-kurangnya ada uh, sapaan, ya ada doa yang dititipkan, dan lain sebagainya, sehingga uh, kita masih mendengar nama itu. Kita masih tahu orangnya masih ada. Kita masih melihat ada karyanya, walaupun hanya sepotong pantun barangkali, walaupun hanya sebaik saja barangkali, kan begitu. Artinya kita ada dalam sebuah keluarga. Baik, kemudian saya mau menyapa tim redaksi berikutnya. Siapa yang ada lainnya? Sepertinya saya mau menyapa Kak Dian Sarmita dulu. Assalamualaikum Kak Dian. Halo Kak Dian. Sepertinya Kak Dian sudah aktif videonya. Kak Dian. Halo. Halo Kak Dian. Iya Bang. Ya. Iya. <laughs> Oke, okay, uh, sudah 
lancar sinyalnya? Tidak. Suara, saya terdengar. Suara saya terdengar, Kak Dian? Putus-putus ya? Putus-putus, Bang. Baik, baik. Terima kasih, Kak Dian. Nanti iya, kita bang. lanjut. Saya mau menyapa tim redaksi berikutnya ada uh, Pak Pemret nih, Pak Rilen Diki Agustin yang sedang KKN. Nah, anak muda luar biasa, mahasiswa, penyair, yang sedang KKN. Apakah sinyal pemimpin redaksi Pak Pemret cukup bagus? Assalamualaikum, Rilen. Waalaikumsalam, Bang. Ya, aktif videonya, bisa? Bisa diaktifkan videonya? Halo, Rilen? Ya, halo Bang. Kedengaran, Bang. Kedengaran ya? Oke, okay, baik. Terima kasih. Sedang halo. di mana posisinya? Sedang di mana posisinya, Bang Rilen? Sekarang. Sekarang sedang di apa, Bang? Sedang di rumah. Kalau di rumah itu sinyal jelek, Bang. Kemarin oh, nginap di posko KKN. Lebih tepatnya di Tanjung Medan, Negari Panti Selatan. Itu sinyal bagus sana itu. Kalau oh. di dekat Negari Rilen itu jelek, Bang. Hmm. Negari Rilen di mana? Negari Rilen di mana? Di, Halo, kalau Negari Rilen di Negari Panti Timur namanya, Bang. Panti Timur, ya. Oke, okay, baik. Baik, uh, tiga, tiga edisi, masuk ke tiga edisi elepsis ya. Masuk ke tiga edisi elepsis. Barangkali uh, Rilen bisa berbagi cerita bagaimana respon teman-teman uh, di luar, ya di grup-grup sastra, di kampus, teman-teman uh, penulis merespon uh, majalah elepsis, dan barangkali juga menerima masukan-masukan dari mereka untuk penyempurnaan majalah kita ini. Barangkali Rilen bisa berbagi uh, bersama teman-teman uh, pada malam hari ini. Silakan, Rilen. Rilen? Hilang? Jaringannya sepertinya, Bang. Hilang ya, lagi. Sepertinya jaringan. Baik, banyak yang terganggu jaringan malam hari ini. Sementara nanti kalau Rilen bergabung, tolong dikabari. Halo, Bang. Halo, Rilen. Iya, Bang. Hilang tadi. Hilang, Bang. Iya, <laughs> oke. Okay, eh, pertanyaan Bang tadi terdengar ya. Yang pengantar pesan Abang tadi terdengar tidak? Halo? Ya, jaringan terganggu. Oke, okay, saya mau uh, memanggil salah satu uh, tim di belakang layar kita. Ada Kak uh, Riani Fadila. Diaktifkan videonya, Kak Iva. Assalamualaikum, Kak Iva. Suaranya tidak muncul. Suaranya. Assalamualaikum, Kak Iva. Waalaikumsalam. Ya. Ya, apa kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Kaifa ini teman-teman adalah uh, ya yang bertanggung jawab mengurus uh, zoom kita, ya, zoom kelas menulis daring. Ya, malam hari ini kita uh, saya memperkenalkan masing-masing tim kreatif ya. Uh, salah satunya di antara tadi ada Kak uh, Ilen, ada Kak Dian, ada uh, Pak Pemret dan lain sebagainya, ada Kak Ayu juga ada Kak Riani Fadila. Nah, Kak Iva ini uh, mengurus uh, Zoom kita. Uh, sejak, sejak awal Zoom kelas menulis ada, Kak Iva uh, uh, bertanggung jawab uh, di Zoom. Nah, tentu saja nanti Kak Iva uh, uh, harus mengkaderisasi peserta-peserta yang aktif juga ya, biar biar ada kaderisasinya. Ya, baik. <laughs> uh, atau nanti uh, halangan, sakit, dan lain sebagainya, tapi tentu ya doa kita untuk sehat selalu ya. Amin. Uh, juga Kak Iva juga uh, pengisi uh, ilustrasi majalah uh, digital kita, beberapa edisi, edisi 1, 2, dan bahkan edisi ketiga. Ada beberapa lukisan-lukisan sederhana yang ditulis, yang dibuat oleh Kak Iva, ya, Kak Iva. dan itu uh, untuk, untuk karya lukis 
eh, standar saya kira sudah cukup menarik, sudah cukup bagus. Kemudian juga eh, apa, eh, dalam setiap informasi KMD, Kaifa juga sering aktif membagikan. Oke, okay, eh, barangkali Kaifa bisa berbagi eh, kepada peserta malam hari ini. Eh, barangkali testimoninya sejak awal bergabung di kelas menulis daring. Lalu, eh, apakah ada kendala selama mengurus Zoom dan lain sebagainya, termasuk termasuk eh, soal ilustrasi-ilustrasi untuk elepsisnya, eh, bisa dibagikan proses kreatif juga kepada kita malam hari ini. Silakan, Kak Iva. Ya. Baiklah, Assalamualaikum uh, teman-teman semua. Selamat malam. Uh, perkenalkan saya Riani. Saya ber baru bergabung di KMD pada ta pada bulan Januari 2020 ya. 2021 ini. Jadi selama di KMD awalnya masih jadi peserta biasa. Kemudian waktu itu ada Bang Subhan bertanya siapa yang bersedia, peserta yang bersedia mengurus uh, Zoom. Terus saya menawarkan diri uh, sebagai operator. Kemudian ditunjuk oleh Bang Subhan sebagai salah satu tim kreatif. Uh, saya merasa sangat uh, bersyukur bisa digabungkan dengan tim kreatif uh, KMD yang luar biasa. Dari segi semangatnya, dari segi uh, semangat belajarnya, dan segala macam. Saya sangat, sangat bersyukur bisa digabungkan ke tim ini. Kemudian soal ilustrator, sebagai ilustrator majalah itu suatu kesempatan yang luar biasa juga bagi saya. Bagi seorang uh, pelukis, bisa, di, bisa dibilang itu bukan baru sekedar... Uh, am amatiran lah gitu ya tapi uh, oleh Bang Subhan dan tim kreatif uh, hasil karya saya dihargai gitu. jadi saya sangat bersyukur jika memang uh, karya saya layak ditampilkan di majalah uh, uh, saya rasa segitu aja dulu Bang terima kasih Kak Iva. Terima kasih ya. sudah berbagi karyanya di kelas menulis daring ya. Jadikan saja dulu sementara ya majalah elepsis, majalah elepsis sebagai batu loncatan untuk lukisan-lukisan ke Jepang ya. Mudah-mudahan menjadi maestro lukisnya Indonesia ya. Amin ya. Amin. Amin. Ya, <laughs> semua, Amin. Terima kasih bang. Mahalnya dengan menulis semuanya butuh keseriusan, konsistensi dan keberlanjutan. Nah, keberlanjutan inilah yang akan uh, menentukan bahwa kita ada. Bahwa kita ada. Baik, sebelum saya menyapa teman-teman lainnya, untuk uh, langseling biar tidak bosan juga, kawan-kawan, uh, barangkali dari peserta kelas menulis daring yang ingin mengajukan pertanyaan barangkali untuk kelas menulis daring, tim redaksi Alepsis, atau ada unek-unek selama ini yang tidak tersampaikan di forum ini bisa disampaikan ya kita satu keluarga ya satu keluarga artinya apa saja didiskusikan didiskusikan mengamalkan pancasila musyawarah dan mufakat ya insyaallah baik teman-teman saya persilakan tidak usah malu-malu segan-segan karena sebuah sudah keluarga tadi ya silakan mau berbagi apa saja sebelum saya memanggil tim kreatif lainnya. Kita kan, teman-teman? Siapa yang mau memulai? Ya, silakan. Ada Kak Delvia Andrini, ada Bang Din, ada Kak Feni, Kak Dian Sarmita, Kak Mary, Kak Neneng, Kak Siti Nurhalimah, Kak Nun, Kak Dila, Ya, Kak May Erlina dan lain sebagainya. Silakan. Kak Delvia serta uh, workshop kemarin ya? Iya, alhamdulillah Pak Subhan. Siapa orang yang peserta workshop? Ya, Kak Mahat Dalina juga ya, siapa lagi? Ya, Kak ada Kak Nina, Kak Nauri, Kak Desi Loza, 
Oh iya, Kak Destri, Nauri ya, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan. Jadi Kak Delvi mau berbagi, mau kasih testimoni untuk kelas menunai atau ada ya, masuk? Ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak Tuhan dan teman-teman yang lain. Ya, uh, mengenal KMD itu merupakan berkah yang luar biasa ya bagi saya. Uh, karena dari udah setahun satu tahun menunggu ya. Karena dulu terlambat terlambat daftarnya akhirnya lokalnya penuh kelasnya penuh dan beberapa kali menghubungi pasukan katanya juga masih penuh gitu jadi tidak ada bangku untuk saya dan terpaksa nunggu dulu di luar gitu dan selama itu saya juga mengikuti terus mengikuti terus perkembangannya dari postingan postingan teman-teman yang ikut KMD jadi setelah saya hubungi tapi masih penuh juga begitu begitu lamanya penantian untuk bisa bergabung di KMD ini dan akhirnya alhamdulillah setelah satu tahun menuju satu tahunnya KMD saya baru bisa bergabung di sini alhamdulillah mudah-mudahan tidak naik kelas ya uh, jadi uh, di sini banyak ilmu yang saya dapat banyak wawasan baru yang uh, saya uh, dapatkan da dari sharenya teman-teman dari apa yang telah Pak Suhan uh, posting di, di grup gitu kan banyak yang selama ini saya tidak tahu sekarang banyak uh, jadi lebih terbuka uh, cerkawanannya dan juga dari uh, semangatnya teman-teman juga mengalir semangatnya ke sini energinya mengalir ke sini sehingga juga terpacu ter termotivasi untuk ikut juga gitu mungkin beberapa waktu yang lalu sempat vakum juga menulis akhirnya dengan membaca karya-karya teman-teman dan semangatnya teman dan juga tenun yang terus membakar dengan panci gosongnya akhirnya terpicu lagi semangatnya dan ya sekali lagi terima kasih banyak Pak Subham yang telah memberikan satu kursi untuk saya untuk bergabung di sini mudah-mudahan uh, di KMB ini juga bisa karya-karya uh, saya yang masih terbengkal itu bisa dituntaskan mudah-mudahan seperti itu. Makasih Pak Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Kak Delvi. Sudah berapa lama, berapa bulan Kak Delvia bergabung di kelas menulis daring? Uh, mungkin sekitar enam bulan. Enam bulan ya? Ya. Dari mana informasinya sebelumnya Kak? Ya gimana Pak Subhan? Dari mana informasi dapat uh, kelas menulis oh, daring? Ya, Tahunya di mana? Uh, karena memang ada postingan untuk ikut ini setiap minggu kan ada ada kelas dari di Zoom gitu kan jadi saya ikut Zoom dan daftar ke Bu uh, ke Anita, ke Anita akhirnya ke Anita memberikan postingan kalau memang ada ada itu kelas yang bangku yang kosong begitu kan dan saya langsung aja bergabung gitu jadi saya juga bersyukur karena setiap Senin itu kita disuguhi dengan materi-materi yang bagus santapan yang sangat nikmat ya kita lewati setiap malam akhirnya ya sangat rugi rasanya kalau kita meninggalkan lokasi kelas ini gini ya gitu Pak Subhan baik terima kasih Kak Kak, Kak Delvia nulisnya fokusnya kemana apa fiksi atau non fiksi saya ambil dua-duanya Pak Subhan ada uh, uh, fiksi dan non fiksi karena di samping sudah. saya nulis uh, cerpen saya juga suka menulis artikel oke sudah berapa ya. buku Delvia buku solonya baru dua Uh, yang pertama pelajaran karena saya seorang guru jadi yang buku pertama sekali yang saya buat itu adalah materi pelajaran untuk siswa saya kemudian yang kedua antologi cerpen dan yang ketiga ini masih terbekalai novel mudah-mudahan ya bisa terbit tahun ini dan untuk antologi antologi puisinya ada empat dan antologi artikelnya ada sekitar lima dan lainnya ada ada juga antologi Uh, cerpen gitu mungkin it lebih banyak karya kreokan dibanding karya solo gitu pak semua yeah. ya awalnya main kroyok dulu ya yeah. yeah, kroyok dulu dan Pasti di awal awal menulis saya ini sebenarnya lebih ke puisi karena puisi. dari sekolah dulu dari masa kecil dulu suka nulis puisi di diari gitu kan jadi uh, selanjutnya juga sering ikut lomba lomba baca puisi di kampus akhirnya Ya juga kirim-kirim puisi ke media waktu itu 
ke orang uh, ya, di ke orang di surat kabar daerah baru kan dan dari puisi baru mengalir saya kembangkan ke cerpen begitu dan tetapi saat sekarang kok saya merasa itu ya nggak uh, susah untuk menulis puisi karena mungkin uh, pengaruh uh, diksi-diksi mungkin yang harus kita pergunakan itu mungkin lebih mendalam gitu untuk sebuah puisi yang bagus jadi mungkin karena terlalu banyak mikir akhirnya tak jadi jadi <laughs> jadi mungkin bisa uh, minta uh, apanya testimoni atau pencerahannya dari pasuhan dan teman-teman yang lain bagaimana kiatnya agar kita ini lancar saja oleh sebuah puisi ya terima kasih Delvia sudah berbagi motivasi pada malam hari ini ya terima kasih kembali pasuhan Ya, bagaimana lancar uh, menulis puisi dan saya kira untuk seluruh genre lainnya. Memang tidak ada cara yang paling efektif agar kita bisa mahir, lancar menulis selain tidak uh, melakukan latihan. Maka uh, seperti sebuah pisau, ya memang harus terus diasah uh, agar agar pisaunya tajam. Nah, menulis pun begitu. Kalau ingin mahir menulis puisi, ya poin pertama adalah banyak-banyak membaca puisi karya orang lain. Baca baca. sebanyak-banyaknya. Nah, pertanyaan kita misalnya kita ada sebuah ada sebuah uh, perpustakaan di rumah ya seperti misalnya di belakang saya ada perpustakaan uh, keluarga uh, berapa banyak koleksi buku puisi yang bisa kita jadikan uh, rujukan uh, referensi untuk uh, puisi yang akan kita tulis. Pun demikian untuk cerpen, novel dan buku-buku nonfiksi lainnya uh, seberapa banyak uh, bisa menjadi sumber bacaan kita untuk nulis. Jadi memang membaca ini sangat penting, walaupun buku secara perlahan sudah beralih ke media digital, tapi poinnya tetap pada membaca. Baca, 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 nulis, nulis, nulis. Konsistensi itu penting dan perlu. Seperti halnya kelas menulis daring ini, bayangkan saja kalau sepekan tidak ada kelas yang sudah terbiasa mengikuti kelas, itu beberapa orang bertanya, kenapa minggu kemarin tidak ada kelasnya? gitu ya. Padahal dia nggak... nggak, nggak lupa kalau kalau malam itu orang takbiran di masjid gitu ya bisa di selain itu ya dampak eh, efek dari pandemi ini memang eh, membuat kita sering lupa <laughs> oke okay, teman-teman eh, terima kasih jadi eh, latihanlah latihan terus ke Delvia dan teman-teman lainnya eh, insyaallah yang terus berlatih akan menjadi pakar Kalau sering latihan menulis puisi, akan menjadi pakar di bidang puisi, menjadi penyair yang andal di bidang itu. Pun demikian, menulis ya, cerpen yang andal. Ya, sama-sama, Kak Delvia. Ya, uh, terima kasih. Baik, uh, saya mau kembali ke Bang Din, apakah sudah lancar? Sinyalnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da. Waalaikumsalam. Bisa didengar? Baik, Bang Din, uh, ya bisa, ya setidaknya memberikan saran masukan untuk kelas menulis daring atau ada unek unek yang ingin disampaikan kepada teman-teman pada malam hari ini uh, kepada tim kreatif kepada saya bahkan silakan ya. Silakan. Sudah, 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 ya. Barangkali saya minta izin untuk menghangatkan anjang sana malam yang makin asyik ini saya ingin memberikan secangkir puisi saya. Ya silakan Bang Din. Ya. Ini berdasarkan kesan dari soalan Zoom. Din Ali Fatih dari goresan tangan ke wajah. Terjadi juga pertemuan itu. Berbagai tanda baca tulis berkumpul di titik yang sama. Jalur sunyi kata-kata memukau kita untuk harus saling menyapa. Huruf-huruf yang lahir dari batin adalah jalan rindu saling meluk. Wajah menyapa beriring tarian jemari. Sebaris kalimat bermuara samudra makna. Goresan tanganmu memahat pesan di dada. Bahwa rupa kenyataan tak berjanji semua huruf dan kata-kata yang membawa khayalan. Dengan langkah malu-malu kita menempati di antara kekosongan sambil sesekali melempar senyum di, balik, di sebalik layar tersipul. Di antara goresan tangan dan wajah 
ada titik dan bintik pemirsa Kota Bima Juni 2021. Oke, terima kasih Bandin. Ya. Saya, saya ingin lanjut ke kesan dan pesan untuk KMD dan ya. Elipsis. Saya kira Silakan, KMD ini adalah sebagaimana saya komentar tadi dan juga dengan Elipsisnya adalah sepasang sayap malaikat yang menerbang tinggikan para penulis pemula. Dari KMD kita dijadikan seperti sebuah kawah canda di muka untuk berlatih setidaknya sekali seminggu. Minimal menggoreskan apa yang menjadi unik-unik dalam pertemuan. Kita berlatih untuk mengajukan pertanyaan, berlatih untuk menuliskan kembali apa yang didapat dari para pemateri. Kemudian dengan adanya elipsis, kita makin mempertajam untuk menulis lebih panjang dengan menghadirkan semacam esai-esai dari ringkasan atau intisari yang didapat daripada para pemateri. Jadi, ringkasnya adalah KMD ini, ya, baratnya sebuah keluarga yang kita ingin berpisah dengannya. Sehari atau bahkan beberapa jam saya tidak bertemu dan baca komentar yang ada di situ seperti ada kekangenan yang luar biasa yang merasuk di hati kita. Dan itulah yang saya rasakan. Sekali kita mengikuti pertemuan di KMD, ada sesuatu yang hilang. Ada semangat yang hilang dari diri saya. Demikian barangkali udah pesan-pesan singkat dari saya. Salam Baik. hangat dari Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat kembali dari kaki singgalang Padang Panjang Sumatera Barat, Bang Din. Luar biasa ya puisinya eh, menggugah sekali. Ya kalau saya baca tulisan-tulisan Bang Din eh, ditulis dari ya dari hati ya. Orang yang menulis dari hati itu akan menyentuh hati. Jadi hati-hatilah. Jadi hati-hatilah kawan-kawan membaca tulisan-tulisan yang ditulis dari hati. Kenapa? Karena akan menyentuh hati. Contohnya ya buku-buku Buya Hamka, buku-buku Buya Hamka dan penulis-penulis uh, serupa beliau itu menulis demikian ya, uh, membuai kita terbuai-buai dibuatnya. Terima kasih puisinya, Bang Din. Uh, harapannya, doanya, mudah-mudahan kita tetap bisa bersama membesarkan kelas menulis daring sehingga dari kelas ini akan lahir. Banyak penulis-penulis yang luar biasa yang suatu hari nanti akan mewarnai Indonesia dengan karya-karya terbaik. Ya, insya Allah, amin. Tentu saja itu hanya persoalan waktu nanti. Lima tahun yang akan datang kita seperti apa, sepuluh tahun yang akan datang kita seperti apa, yang pasti kita semakin tua. Kita semakin menua ya. Insya Allah dengan tua, dengan karya. Uh, kalau boleh tahu, Bang Din latar belakang Pekerjaannya apa, Bang Din? Ya, saya hanyalah seorang apa ya? Ya, pekerja dengan rutinitas setiap hari harus keluar rumah untuk menghidupi keluarga. <laughs> ya, saya juga begitu, Bang Din. <laughs> Kabarnya di apa di di apa di pemerintahan kota Bima ya? Iya. Uh, uh, bagian apa namanya uh, bidang sosial apa? Iya di kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat. Ya. Baik, Badin, mudah-mudahan semakin sukses dengan uh, karir uh, menulis dan pekerjaannya. Terima kasih. Uh, saya mau beralih ke orang yang sering menaikkan kelas peserta. <laughs> Ada Teknun ya. <laughs> Teknun ini penulis yang sangat produktif ya. Saya pantau terus keproduktifan beliau. Beliau memakai nama uh, Pena Teknun. Ya soal nama Pena uh, bagi saya tidak masalah kalau seandainya bisa konsisten dengan nama Pena. Ya, kalau memang seandainya nama penanya bisa dibesarkan, itu akan bisa menjadi nilai jual bagi Teknun. Ya, sama seperti Terelie, Terelie nama nama aslinya Darwis. Barangkali nama Darwis tidak bernilai jual, 
lalu beliau memakai nama Terelie, Terelie, lagu India ya, lagu India. Nah, jadi beliau uh, besar dengan nama Terelie sampai hari ini. Dan banyak penulis-penulis Indonesia lain menggunakan nama pena, nama pena mereka untuk uh, membesarkan karyanya. Tapi ketika uh, orang bertanya kepada saya, uh, di zaman sekarang apakah perlu memakai nama pena, ya kalau saya pribadi saya tidak tidak akan memakai nama pena. Walaupun dulu uh, pernah memakai nama pena, uh, di awal-awal menulis saya memakai nama pena Fitra Helmi. Nah, beberapa tulis. Tulisan saya di Harian Serambi Indonesia, puisi, cerpen pernah dimuat Harian Indonesia, Harian Serambi Indonesia Aceh pernah memuat karya saya dengan nama Fitra Helmi. Nah, saya lebih senang memakai nama asli karena alasannya pertama orang tua memotong kerbau dua ekor, kemudian susah mengurus honor di koran kalau seandainya menggunakan nama pena. Ya sebenarnya itu. Bercanda saja ya. Oke, Tenon. Uh, apa kabarnya, Tenon? Alhamdulillah, sehat, Pak Guru. Alhamdulillah. Di mana ini? Di alahan panjang atau di Bukit Tinggi? Atau di Padang Panjang? Di Bukit Tinggi. Oh, di Bukit Tinggi. Sudah sudah ya. mulai anak-anak, Tenon? Di Mansa? Uh, hmm. <tuh> Belum, masih daring. Cuman ada yang uh, sedang belajar riset. Uh, tentang karya ilmiah ada beberapa orang yang datang ke sekolah. Baik, yeah. oke. Okay. Baik, cerita uh, sedikit Tenon uh, sejak kapan bergabung di kelas nulis daring, lalu uh, di tim redaksi elipsis juga uh, barangkali uh, ada unek-unek yang mau dibagikan kepada teman-teman malam hari ini tentang tentang uh, naik kelas ya. Ada beberapa peserta yang sudah dinaikkan kelas tapi <laughs> Merajuk Mereka. lagi untuk masuk. Merajuk lagi untuk masuk. Bahkan barang error tenun ya. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Uh, ini agak agak batuk. Serak-serak apalah namanya nih. Uh, bergabung di KMD. Kalau tidak salah Februari. Eh, kapan ya? Lupa. Uh, itu beberapa kali penolakan kata Pak Guru ah ini untuk pemula ya uh, Pak Guru menganggap Tenun udah senior mah masih jauh <laughs> masih terus belajar ya uh, berada di KMD suatu kebanggaan ya uh, ratu panci gosong, <laughs> panci gosong abadi sampai hari ini cerita recehan karya bersama teman-teman dijadikan sebuah buku, uh, tapi itu uh, membuat <laughs> membuat saya dikenal uh, menjadi uh, ratu panci gosong. Sebenarnya untuk mengelurkan teman-teman sama dengan Pak Guru. Uh, ada kasihan karena kita sama-sama belajar. Cuman e, dilihat ke belakang e, antrian sudah semakin panjang. Sementara yang berada di KMD itu kurang serius. Tidak ada meninggalkan jejak. Jangankan untuk menulis, e, berkomentar pun tak ada. Jadi kasihan teman-teman yang sudah antrian di belakang untuk masuk KMD yang benar-benar serius. ya. Akhirnya yang tidak punya jejak, panci gosong bertindak. Ada sebagian yang marah. <laughs> Kenapa saya dikeluarkan <laughs> dengan emotnya yang marah, tapi saya hanya menjalankan tugasnya. Kasihan teman-teman yang sudah antrian. Kita di KMD sama-sama belajar. Saya juga walaupun sudah berkarya, tapi berkaryanya hanya modal nekat seperti yang saya share tadi di uh, laman uh, grup hanya modal nekat ketika ketika menulis saya menyatakan diri seperti ini uh, tidak ada karya yang sempurna jadi saya berkarya dulu hasilnya nanti dipikirkan yang penting saya berkarya dulu nah uh, itu yang ada dalam pikiran saya uh, kalau dikatakan Uh, 
produktif juga tidak ya kadang dalam seminggu itu tidak ada menulis uh, ada menulis cuman tidak di post uh, tidak di share uh, tapi uh, dalam seharian itu memang terus menulis ya uh, sudah semacam kebutuhan lah sebelum menulis nggak uh, bisa ngantuk nah kira-kira seperti itu <laughs> oh iya kalau apa nih kalau marah kalau marah lempar panci gosong lagi tenon uh, itu hanya jargon saja sebenarnya ya uh, panci gosong hanya sebagai jargon uh, biar bentuknya kesannya galak gitu padahal enggak <laughs> aslinya tenon penakut <laughs> seperti itu ya jadi KMD merupakan sebuah ajang bagi kita untuk berkarya setidaknya bisa mengomentari lah atau berkarya di kelas walaupun keluar belum bisa setidaknya di kelas ya kita salut sama Masya Firdaus Ya, dengan latar belakang beliau, beliau terus berkarya yang menampil keberanian kita. Beliau saja bisa, masa kita tidak bisa. Jadi Kak Masya Firdaus merupakan penyemangat bagi kita. Ya, begitu juga dengan yang lainnya. Karya teman-teman bagus loh. Ya, apalagi yang masuk ke meja redaksi yang tidak terpilih jangan jangan berkecil hati karena ketika karya masuk itu sudah bagus cuman setelah itu ada ada lagi karya yang lebih bagus dari itu makanya uh, tidak keluar jadi uh, kalau udah terkirim ke email redaksi elipsis itu udah udah uh, pencapaian yang luar, yang luar biasa menurut saya ya uh, mungkin itu Pak Guru yang bisa disampaikan di sini tetaplah berkarya teman-teman ya uh, siapa lagi yang um, akan memulai selain diri kita sendiri ya tidak ada tidak akan ada langkah kedua jika tidak dimulai dengan yang pertama begitu mungkin pak guru baik terima kasih uh, tenun dan terima kasih juga untuk uh, kesabarannya ya menghadapi peserta-peserta yang uh, respon balik ketika mereka dinaikkan kelas ya iya <laughs> biasa biasa dengan berbagai macam alasan ya permohonan agar bisa digabungkan ya kita kalau seandainya minta gabung kembali ya kita masukkan kembali tapi dengan komitmen untuk serius nah walaupun sangat sibuk sekali ya tentu ada respon ada respon jadi kalau dalam sebuah rumah tidak saling menyapa apa ya ayahnya nggak menyapa ibunya nggak menyapa anaknya nggak menyapa semuanya nggak menyapa ya ya rumah itu menjadi rumah hantu ya <laughs> jadi rumah tersepi gitu. jadi individu ini kita tidak ingin seperti itu kita adalah makhluk sosial apalagi yang kita bagi adalah ilmu ilmu pengetahuan ya harus ada respon sebagai tindak lanjut bahwa kelas ini betul-betul bermanfaat Nah, kalaupun merasa ada teman-teman yang sudah naik kelas tidak merasakan manfaat ya tidak masalah. Yang karena kita berbagi. Nah, berbagi. Kalau yang dibagi diterima alhamdulillah, tidak diterima ya barangkali ada orang lain yang akan menerima akan begitu. Insyaallah. Terima kasih sekali lagi Tenun. Kita masih ada Pak Guru. Kita masih ada waktu sedikit. Silakan teman-teman lagi lainnya. Yang ingin uh, menyampaikan unek-uneknya di sesi malam hari ini, Kak Dian, bagaimana? Masih bermasalah jaringan? Silakan. Oke, barangkali eh, Kak Aceh ada Kak Tiara. Silakan, Kak Tiara. Apakah sinyal di Aceh cukup terdengar dengan baik? Halo, oke, okay. teman-teman lainnya ada Kak Mai Herlina juga. Kak Mai Herlina, barangkali sejak kapan bergabung di kelas menulis daring? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Alhamdulillah, sejak KMD ada. 
kemarin itu sempat rutin tapi karena sesuatu dan lain hal sempat uh, agak tersendat kemarin uh, mencoba lagi untuk menulis lagi dan insya Allah akan lonceng buku solo uh, seperti yang pernah kita bicarakan kemarin sama Engku Subhan uh, akhirnya diedit-edit di suasunting lagi kemudian dilempar lagi ke beberapa orang di luar sana uh, akhirnya terbit insya Allah satu uh, buku solo kumpulan cerpen sudah terbit Jadi mohon doanya mudah-mudahan lancar ke depan Amin. sudah terbit. Uh, sudah uh, beri beri uh, bernomor ISBN baru Oke, terbit di mana? Istilahnya, uh, sama dengan terbit di mana? Kak Masa Firdaus kebetulan di Prabu di Prabu uh, Prabu 21 kalau nggak salah. Iya. Yeah, uh. Oke. Okay, uh, berarti akhirnya itu... karena itu perjalanan yang panjang juga. Iya. Yeah. Buku solo atau buku bersama? Yap. Buku solo atau buku solo, bersama? Solo, alhamdulillah. Kumpulan cerpen dari yang buku solo. Oke. Okay. Iya. Cerpen-cerpen okay. yang kemarin yang sempat ditolak, di di suasunting lagi, diperbaiki lagi, ya. akhirnya jadi. Tapi wabah wala, apakah diterima atau tidak? Ya. <laughs> jadi kal, ya, oke, okay, terima uh, kasih. Mungkin itu dulu, Angku. Iya, terima kasih, Kak Lina. Kak Lina di Bukit Tinggi ya? Iya. Kalina tinggal di Bukit Tinggi. Iya, di Ampe Angke. Di Ampe Angke, Di Ampe Angke, Agam. Ya, oh, ya. Agam ya. Dia ngajar di mana, Kak? Iya, Agam. Ngajar di TK, SD? Kebetulan uh, di pesantren. Enggak, ya. pesantren. MTS juga, SMP juga. Oke, baik. Sama Kemudian. dengan kemarin kan kita pernah ketemu sama Bang Refdinal. Hmm, di pesantren mana itu? Eh, enggak, di SMP 1 kemarin. Oh, yang di Sungai Pua Cuma ya? Cuma pada saat uh, Engku Subahan, ya, pas saat Engku Subahan mengasihkan buku saku itu, ya. kebetulan lagi demam, jadi enggak ikut. Oh, iya, iya, iya. Di... Kan Engku beri pengarahan. Iya, iya. Iya, ya, SMP 1 Sungai Pua. Oke, okay. ya. Terima kasih. Pertama, tentu uh, selamat, Kak Lina, sudah... Ya melahirkan bukunya ya mudah-mudahan itu bisa menjadi batu loncatan lecutan. Nah tadi ya, ada bahas ya. tadi ada kalimat apakah bukunya akan diterima oleh pembaca. Nah ini banyak sekali eh, narasi narasi serupa saya dengar dari teman-teman yang eh, setelah menulis ya termasuk Kak Ayu juga tadi <laughs> Ayu di di kelas tadi ya Kak Ayu masih ada ya. Uh, apakah buku saya nanti akan diterima oleh pembaca? Nah, jadi kawan-kawan ini sangat perhatian betul sama pembaca ya. Padahal apakah pembacanya ini perhatian juga sama penulisnya kan belum tahu. <laughs> jadi tulis saja saja. Jadi tulis saja dulu, tulis terbitkan, tulis terbitkan dan yakinlah nanti setiap buku itu akan menemukan pembacanya masing-masing. Nah, jadi setiap buku itu ada pembacanya sendiri. Ketika novel saya pertama kali terbit itu, itu pro kontranya luar biasa. Ini kalau kalau persentasinya 50 suka mendukung, 50 benci tidak tidak mendukung, ya itu biasa, biasa. Jadi saya nggak fokus pada orang yang tidak suka, saya fokus kepada orang yang suka. Gitu. Kalau kita fokus kepada orang yang tidak suka pada karya kita, maka eh, pikiran kita nanti akan eh, apa ya Positif. energi. Energi positif kita positif. akan terbuang, akan terbuang percuma. Nah, makanya teman-teman ketika ketika uh, kelas menulis daring ini ada ya saya fokus di kelas menulis ini daring ini saja. Saya nggak 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 aktif dimanapun karena saya mau uh, mengeluarkan aura aura positif di kelas menulis ini. Nah, jadi uh, Kak Lina pun begitu, Kak Ayu dan teman-teman lainnya ya biarkan saja uh, orang lain pembaca tulis terbitkan tulis terbitkan karena suatu hari nanti dari karya kita itulah dia yang akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang tidak kita duga. Nah, saya mengatakan ini 
dengan alasan yang uh, nyata. Apa alasan nyata? Contoh misalnya pada tahun 2015 saya menulis novel Rumah di Tengah Sawah. Saya nggak menduga kalau novel yang novelnya cerita anak-anak belum remaja itu dalam ceritanya masih usia SD ya dengan permainan masa kecilnya di sawah nangkap belut main layang-layang dan lain sebagainya dibumbui dengan cerita cerita penggusuran rumah tapi siapa sangka pada tahun 2017 novel itu malah tembus di Ubud Writer Ubud Writer salah satu perhelatan sastra paling bergengsi saat ini di Indonesia gitu di Bali Nah, gara-gara novel itu ya saya terbang ke sana, diterbangkan bahkan. Ya diterbangkan oleh novel itu ke sana. Dikasih honor, dikasih tiket pesawat, dikasih penginapan, makan minum gratis semuanya. Bahkan eh, diingatkan, diingatkan eh, jadwal-jadwal kegiatannya sama sama ya EO-nya ya tim tim eh, tim kreatif di sana. Asik sekali ketika kita menjadi raja gitu. Asik sekali ketika kita menjadi raja karena dilayani, eh, dikasih honor, kemudian dijemput di bandara, itu salah satunya. Pun kedua, ketika saya menulis puisi, nah kalau teman-teman baca puisi saya di buku Kesaksian Sepasang Sandal itu, ada satu puisi eh, judulnya, ya bahkan judulnya sudah sangat umum sekali ya, judulnya Haruskah Kubunuh Rindu? Nah, <laughs> Haruskah Kubunuh Rindu? Nah, gara-gara puisi itu, itu malah menjadi uh, salah satu puisi terbaik Banjar Baru Rainy Days pada tahun 2019. Nah, gara-gara puisi itu saya diundang ke Kalimantan, ke Kalimantan uh, Kalimantan Selatan ya di Banjar Baru. Ya, saya terbang juga ke sana, dilayani semuanya, uh, dijemput di bandara, dikasih honor dikasih penginapan, menghadiri banyak pertemuan sastra di sana gitu. Hanya gara-gara satu puisi bertema rindu, <laughs> bertema cinta, bertema rindu. Nah, yang yang menurut saya versi saya nggak 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 cukup layak untuk untuk dijadikan sebuah puisi lomba, gitu ya. Kecuali puisi puisi kamar, gitu, puisi kamar. Nah, tapi tentu saja ketika kita menulis itu ternyata bukan kita yang menilai, yang menilai itu ada orang 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 yang dikhususkan pekerjaan mereka menilai itu namanya kurator. Nah, ternyata kan naik hati si kurator itu dengan puisi itu gitu ya. E, suka dia dengan puisi itu ya bisa saja dengan alasan personal bisa terpilih atau memang pertimbangan tim kurator e, bersama. Wallahu alam. Yang penting gara-gara puisi itu ya saya terbawa ke sana. Nah, itulah perumpamaan ya dari sekian banyak e, keberuntungan keberuntungan lainnya yang saya dapatkan gara-gara menulis. Nah, ada salah satu perpustakaan nasional, ada ada salah satu perpustakaan nasional yang itu sekali berbicara ya dengan posisi saya sebagai sebagai penulis, honornya honornya dua kali gaji tenun, <laughs> honornya dua kali gaji tenun ya, lumayan gede besar gitu. Nah, jadi eh, kalau berbicara keberuntungan finansial dan lain sebagainya dari menulis itu luar biasa besar, luar biasa besar kalau seandainya kita bisa fokus, bisa fokus. Tapi ya karena kadang-kadang kita tidak fokus, ya rezekinya pun tidak fokus juga ngasih ke kita. <laughs> rezekinya nggak fokus juga ngasih ke kita. Kadang ada, kadang nggak ya, karena kita nggak fokus. Jadi kuncinya fokus. Terima kasih semangatnya Kak Mer- Maherlina. Mudah-mudahan lahir buku kedua, ketiga dan seterusnya. Jangan jangan pikirkan Jangan pikirkan orang lain, jangan pikirkan pembaca lain, karena mereka banyak pikirannya. Kita pun banyak pikiran kita ya. <laughs> Baik. Terima kasih. Kita masih ada waktu ya sampai setengah sepuluh saja tidak apa-apa. Jam eh, setengah ya lima menit lagi barangkali siapa yang mau berbicara di sesi akhir, sekaligus baca doa. <laughs> Silakan. Ada yang mau jadi penanya penutup, teman-teman? Kak Masya sudah, Kak Lina sudah, Kak Delvia sudah. Di sini ada Kak Kenny Angel, ada Kak Vila. Silakan, barangkali mau berbicara. Kak 
Kak Feni atau Kak Vila, silakan. Atau sweet dulu. <laughs> Oke, masih malu-malu. Kemudian ada Kak Dian masih bermasalah dengan jaringan. Kak Mary Fitriani barangkali. Kak Neneng. Kak Dila. Kak Siti Nur Halimah. Kak Niswati di kota saya, Padang Panjang. Silakan. Tiara sudah sampai di rumah? Belum? Ya silakan Kak Niswati barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tidak menghidupkan kamera ya Bang. Ya silakan Kak. Uh, saya ikut ke MD ini baru satu kali pertemuan orang belajar kemudian saya masuk berarti saya gabungnya di pertemuan kedua bang 2000 ya iya 2020 ya ya jadi sebelumnya saya sudah ikut beberapa kelas menulis juga hmm. cuma belum ada keberanian untuk memposting apa yang saya hasilkan hmm. tapi dengan bergabung di KMD ini keberanian itu muncul Apalagi uh, setiap saat Bang Sumhan sering memberikan motivasi. Yang penting tulis, tulis, tulis bagaimana hasilnya. Biar saja orang yang menilai. Tulis, kirim, lupakan. Dan itu sudah saya coba beberapa kali. Walaupun awalnya tidak ada rasa percaya diri dengan apa yang saya hasilkan. Pernah suatu kali ikut... Uh, GA giveaway itu kebetulan mengirimnya pas menjelang endingnya itu waktu berakhir dan alhamdulillah menang. Nah itu menumbuhkan kepercayaan diri bahwa ada sedikit bakat terpendam yang mungkin dengan diasah bisa muncul dan dengan oh melihat hasil karya teman-teman di kelas yang dikirim, walaupun saya jarang komentar, tapi apa yang dimunculkan oleh teman-teman, diskusi-diskusi yang menarik itu betul-betul memicu untuk terus berkarya. Apalagi sekarang kan kita belajarnya daring dengan anak-anak, dan itu menimbulkan kejenuhan tersendiri. Dan untuk mengatasinya, saya akan menulis, dan nanti saya akan merasa enjoy lagi. Jadi saya berterima Terima kasih sekali kepada Bang Subhan, kepada teman-teman yang ada di kelas ini. Apa yang sudah Bang Subhan dan teman-teman tampilkan, itu betul-betul berpengaruh besar buat saya. Terima kasih. Dan semoga KMD menjadi semakin lebih baik. Begitu juga elipsis dari elipsis 1 ke elipsis 2. Saya lihat itu perkembangannya luar biasa. Dan semoga untuk yang akan datang makin baik lagi. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan Iswati ngajar di SMP, SD? Di SMP 3, Bang. SMP 3. Oh, berarti dengan Bu apa ya? Bu Milda Guzda. Bu Milda Bu... Guzda. Oh ya, Bu Nila Guzda ya. Salam untuk Bu Kepseknya ya, Kak. Insya Allah, Bang. Uh, sedang, sedang ikut apa? Uh, puisi Guru Padang Panjang ikut ya? Ikut, Bang. Ikut ya. Ya, tapi Allah, malu, malu. Nanti mau diluncurkan nanti Insya Allah kita undang wali kota ya Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih uh, Kak Niswati uh, sejak sejak uh, KMD ada ya minggu apa namanya minggu kedua KMD ada Kak Niswati uh, telah bergabung ya sudah lebih satu tahun dan bertahan wah ini luar biasa ya saya memberikan apresiasi bertahan satu tahun lebih di kelas menulis daring dan saya berharap satu tahun lebih itu banyak banyak uh, peningkatan peningkatan dari uh, sisi kepenulisan dan karya ya uh, terima kasih baik masih ada teman-teman karena waktu kita sudah habis masih ada yang mau disampaikan sebelum terbawa mimpi malam hari ini <laughs> karena tidak tersampaikan tidak cukup tuh pak guru
Dingin ya, baik. Terima kasih untuk uh, silaturahmi malam hari ini, uh, kawan-kawan sekalian, teman-teman peserta kelas menulis daring, tim kreatif, juga tim redaksi Elepsis yang sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, tetap jaga kesehatan, kuatkan protokol kesehatannya. Kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, tapi tentu saja kita tetap berikhtiar. Mudah-mudahan uh, ya apa yang kita lakukan uh, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kehidupan dapat kembali berjalan normal ya, Amin. Dan uh, terus berkarya apapun kondisinya uh, untuk kelas menulis daring silakan tetap aktif berkabar bagi karya. Kalaupun nanti ketika berbagi karya barangkali uh, belum sempat dikomentari, baik saya belum sempat mengomentari atau tim kreatif sedang sibuk juga ya jangan berkecil hati kawan-kawan. Jangan berkecil hati karena sudah pasti di kelas itu di ruang kelas itu karya teman-teman kawan-kawan itu dibaca saya membaca walaupun belum sempat belum sempat memberikan komentar karena untuk sebuah komentar itu kak Dian yang sering komen kak Ayu juga sering komentar dengan ulasan yang sangat bernas cerdas ya itu membutuhkan waktu yang khusus nah untuk mengulas satu karya itu membutuhkan satu uh, waktu yang khusus dan ya referensi yang kuat juga untuk menambah menambah kualitas ulasannya. Nah, jadi eh, tetap semangat, bagikan, 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 lupakan dan ya tunggu sajalah kejutan ya, insyaallah. Terima kasih dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kelas malam hari ini kita tutup dan mudah-mudahan eh, Senin depan eh, instruktur tamu dapat kembali berbagi dengan materi-materi lainnya. Perbanyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Sungan, semuanya. Terima kasih.